ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。先日の動画では、会を育成したい夢があるとお話ししましたが、今日もその話の続きになります。まず最初に、カークの、スキル発動の仕組みについて説明します。ご存知の方も多いと思いますが、カークとコンビを組んだ際に、攻撃力が増幅するヒーローは、フェイスレスと会の二人になります。カークの攻撃力が増幅するのは、空中に放り投げられた敵の全てを攻撃して、その際に与えるダメージが2倍になる、という、カークのスキル3番に由来します。つまり、カークの圧倒的な火力の源は、空中の敵を全て攻撃する点になります。カーク単独で攻撃をする場合だと、カークのスキル1番では、3人しか空中に放り投げられないので、必然的に、3人の敵にしかダメージを与えることができません。これは、フェイスレスとカークのコンビの場合も同じになります。フェイスレスがカークのスキル1番をコピーして、敵を空中に放り投げ、その空中の敵に対して、カークのスキル3番が発動するから、敵に大ダメージを与えるのです。この仕組みをわかりやすくサッカーで表現するなら、コーナーキックの場面でフェイスレスがボールを蹴る際に、フェイスレス自身はゴールポストを直接狙わずに、空中に浮いたボールを、カークがヘディングシュートするといった感じになります。フェイスレスはあくまでも、サポート役ということになります。さて、ここで回の登場になります。回の場合だと、スキル1番で全員を空中に放り投げるので、カークがダメージを与えることができるヒーローは、最大で敵の5人全員になります。しかし、実際の戦闘シーンでは、カイがスキル1番を発動して敵を空中に放り投げても、その瞬間にカークが目を回していたりして、スキルを発動できないことが多いのです。この映像では、カイのスキル1番が発動して、すべての敵を空中に放り投げていますが、その際に、カークがスキルを発動できない状態に陥っているので、物理攻撃を意味するオレンジ色の数値が全く表示されていません。こういったことが頻繁に発生するので、カイとカークのコンビをほとんど見かけないのです。本来なら、このように空中に放り投げられた敵にオレンジ色の物理ダメージが表示されるのが理想なのです。カイの場合はエナジーの蓄積速度の遅いことが敬遠されている理由の一つになっています。イメージ的には、悟りと同様に、スキル発動がとにもかくにも遅すぎるので、回を起用すると、スキル一番さえ発動できれば勝てるのにといった状況に陥りやすいのです。これが意味するところは、悟り、回といった、スキル発動が遅いタイプのヒーローを起用すると、勝率が安定しないということです。言ってしまえば、ツボにはまれば速攻で勝てるけど、大抵の場合は、何もできずに負けてしまうということです。じゃあ、貝を使う意味はないんじゃねええー、ですから、男のロマンだと申し上げたのです。負けが許されないギルド戦などにおいて、30% 程度の勝率しか見込めないチーム編成を、好んで採用する人などいないのです。あれこの動画は、回の悪口ばっかりになってしまったなぁ、あはは。ヒーローの評価は、アリーナの上位50名が起用しているかどうかを見れば、一目瞭然です。大勢のプレイヤーから指示を受けているヒーローには、それなりの理由があり、アリーナでほとんど見かけないヒーローには、明確な理由が存在するのです。そのようなわけでして、懸念材料の多い貝を育てるのは、妙案とは言えないのかもしれません。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、アリーナ上位で活躍しているヒーローは、やっぱり有望なんだなと再認識された人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。